Итак, знакомый силуэт РИА Новости, дорогие друзья. Я только что вышел из Государственной Думы от депутата Федорова. Ба! Думал, это Навальный, а это МММ. Итак, Павел, наш знакомый, смотрю, идет а, а, акция. Акция. Вложи сейчас 100 рублей, получишь плюс 100% через час. 200 рублей. Достаю из кармана 100 рублей. Смотрим этот цирк, дорогие друзья. Кстати, у господина Кима мой перочинный ножичек остался с прошлой акции. Прошу. Давайте тогда для вас, Ярослав, мы акцию такую сделаем, что на полчаса. Потому что будет раз заканчивать, да? Вот. Давайте я э, вношу 100 рублей. Сейчас мы запись стоять. Что-то мы тут сбили чуть сюжет. Вот он какой Господин Мавроди, проводим эксперимент. Вкладываем 100 рублей. Но не на час, а на больше. На больше. На полчаса. Ну я не смогу стоять ждать, мне идти надо. Я а готов вложить, Здесь. вы зафиксируете, и когда в следующий раз мы встретимся, скажешь, Ярослав, у тебя накрутилось столько-то процентов. Вот это будет Нет, круто. Это, это акция такая нынешняя. Давайте 10 минут. 10 минут? Ну хорошо, даю 100 рублей на 10 минут. Через 10 минут Ярослав должен забрать 200 рублей. Вот, принял. Сто процентов за 10 минут. Ничего себе, вот это я попал, дорогие друзья. Вот польза носить с собой, а, видеокамеру, быть, э, гражданск, иметь гражданскую ответственность, э, активность, не смотреть ни на какие авторитеты, а иметь собственную точку зрения, дорогие друзья. И что бы там ни говорили про МММ, пока ты не пройдешь весь этот круг, Пока не пообщаешься с людьми, пока не изучишь идеологию, и пока Сергей Пантелеевич, вот лично ты его вот так вот не поедаешь, ну хотя бы в скайп эфире, хотя бы, хотя бы, то преждевременно рано делать. Да, пострадали, были перегибаны в местах, но время идет. Смотрите, мы ждем свои 100 рублей. Да, все верно, время уже минута прошла. Минута прошла? Да, да. Минута прошла. Уже вторая пошла а Вообще минута. мы здесь пикетируем в протест существующей несправедливой финансовой системы. О, молодцом, рассказывай давай. Да, в общем, мы здесь агитируем людей, чтобы они начали вести себя. Ну, не то, что вести себя, а вкладывали деньги в других людей. То есть сегодня помог ты, завтра помогут тебе. Не всегда тебе все деньги нужны сразу. Помоги другому. Через какое-то время тебе понадобится помощь, и ты можешь всегда Активная рассчитывать на помощь. Активная позиция, благодаря этому, что люди помогают друг другу, имеют какую-то ответственность в обществе, они просто держат деньги под своим задом и тупо-тупо высчихивая на них. Как вот банкир имеют миллионы, а в народ просто ничего не вкладывают. Просто тупо сидят на деньгах. Как фараоны. Да. А сейчас с собой, собой пирамиды, золото и миллионы, которые лежали засыпанные годы, годы, пока их не раскопали. Мы пытаемся научить людей, чтобы они помогали друг другу. Друг другу. Да. Сегодня помог ты, завтра помогут тебе. Но у нас Все сходится будет. с вами тренд. Да. Я да вообще мыслю в масштабах всей планеты, дорогие друзья. Так, отказаться от денежной финансовой системы. Экономика изобилия. Вот, господин Мавроди, о чем надо говорить. Я знаю, вы смотрите все сюжеты, но считаете. Но не совсем возможно вступать в дебаты. Тем не менее, задумайтесь. Нужно, чтобы об ученых российских начали говорить социальные авторитеты. Вы для многих авторитет. Что скажете? Вы же слышали про ученых? Да, я слышал про ученых. И смотрел также ваши видео, Ярослав. Слышал то, что вы привлекаете. Все правильно, мы тоже боремся против... Финанс... Ну, против беспредела. Финанс... Беспредела против этого. Финансового беспредела, да. В мире хватит на всех средств, хватает и еды, и средств. Но почему то кто-то имеет пять замков, а кто-то спит в коробке. Вот задумайтесь об этом людям. Тем более, взять, хотя бы взять на науку, на ученых, которые просто вынуждены выживать, не говоря о том, чтобы какие-то моральные иметь какие-то способности, чтобы развивать науку науку. Вот если взять на Западе, на Западе ученое сообщество поддерживает, а у нас именно научное сообщество именно должно скитаться. Вместо того, чтобы быть в нормальных квартирах, скитаются по коммуналкам, скитаются по однокомнатным квартирам, а то и тому подобное, кто проживает в одной комнате, в трехкомнатной коммуналке. И вместо того, чтобы заниматься наукой, вынуждены Вынуждены фактически да, страдать, скопаться с народом, с которым будет коммуналки. Но в коммуналке это не просто выживание, это, есть это выживание. Это есть неправильное средств. Это есть неправильное да. распределение средств. То есть кому-то слишком уж очень много, а кто-то совсем Конечно. ничего не вот имеет. Вот на своем опыте, просто у меня много знакомых, сам обучающий в университете, уже заканчиваю студент. Но 
мои многие друзья, преподаватели говорят о том, что плохо, но из-за своей любви к родине они должны здесь оставаться. Хотя их и зовут за рубеж, в Китае у меня один знакомый, молодой преподаватель у нас преподавал, его звали в Китай, но он из своей гражданской позиции активной обязан был остаться в этом. Не обязан, но сердце его двигать почти. Сердце его но... Да, Обязан скитаться. Павел Москалев, он вчера буквально к нам присоединился. Возле метро Курская мы тоже проводили подобный пикет. Недавно вернулся в Россию. Откуда? Был в Беларуси. А в Беларуси да. долго? На два года уехал в Беларусь. Там учились? Нет. У меня там родственники в Беларуси пробивают, но вот вернулся в край Москву. Потому что у нас как бы в Российском Союзе была одна великая держава, одна великая страна. Развалили ее. И люди теперь вынуждены жить по разные стороны границ, а те сердцем остаются одной семьей, но обязаны, обязаны скитаться. А МММ разных... объединяет да. людей. Тем более, а МММ, МММ это система, миру. которая не, не имеет ни национальных признаков границ, ни федеральных, ни по расовым признакам. МММ объединяющий людей всех, всех, всех национальностей и всех религиозных взглядов. Да, дорогие друзья, ну что, мы смотрим, как на наших глазах меняется история, меняется облик МММ. Ребрендинг происходит. Если раньше в МММ приходили за наживы, за наживы, причем кто приходил-то? Ведь кто-то это раскрутил, кто-то большие КАМАЗы завез, где-то это там прокрутил, и все это понятно. То сейчас мы видим, приходит новое поколение, новое поколение, которое услышал Сергей Пантелеевич, о чем он говорит, что долой э, действующую финансовую систему, кредит в финансовую систему, что она паразитная, что она, рабо... общество, она работает, она работает не на человека, она выпивает соки у человека. И мы видим, как по всей планете разгораются войны. Это следствие этой, этого мыльного пузыря, который взрывается, ему нужны новые жертвы и новые жертвы. Расскажите, пожалуйста, у вас куб это стоит. Вот я смотрю, сотрудник полиции. Вы согласовывали это мероприятие? Да, конечно, мероприятие согласовано. Значит, Зубовский бульвар, дом 13, строение 1, получили разрешение с центральной префектуры. А, и сотрудник здесь стоит, наблюдает? Да, наблюдает, охраняет. Выделила префектуру, приходила также женщина с префектуры. Узнавала все ли в порядке. Дела, да, все это у нас хорошо. Проверили все наши документы, что было все легально, потому что мы в рамках правового закона работаем. Все знают, что это законно. законно. Да. А. Действуем мы только сроку по закону. Дорогие друзья, ну что ж, еще раз хочется показать, что Россия это свободная страна. Если вы знаете норму закона, если вы выполняете досконально букву закона, то вам никто руки не заламывает, автобус с ОМОНом не швыряет, никаких провокаций не устраивает. Наоборот, сумел оформить правильные документы, знаешь юридически свои права, welcome, пожалуйста. Правовое у нас государство нынче, теперь можно. Конечно же. Для нас открыты все границы. Тем более, если человек не нарушает закон, живет честно. Флаги ему в руки, жить спокойно и счастливо. Прекрасно. Сергей... Но, тем не менее, тем да. не менее, существуют перегибы на местах у власти. Конечно. Это не надо исключать. Да. Хотя и правовой кстати. Но есть нюанс, с которым надо бороться, искоренять их, убивать и улучшать нашу жизнь. Да. Сергей Пантелеевич, ну вот пользуясь случаем, обращаюсь к вам. У меня есть огромное желание поработать помощником президента, чтобы рядом с президентом научиться всем премудростям, а в 2018 году выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Есть такая норма закона, самого движения. Но мне нужны рекомендации граждан. Спросите ваших друзей, знакомых, они посмотрели сюжеты. Достоин ли я быть помощником президента? Можно ли мне подавать документы на помощника? Скажите, пожалуйста. Да, Ярослав, я думаю, достойно, вы продвигаете отличные идеи. Очень понравилась идея про нано. Вот какая-то там нано была. Машина покрашена каким-то вот веществом таким интересным. Так, так. Так, это значит, машина стояла около дороги. Ездили машины, шел дождь, но машина всегда а, она на покрытии, да, 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 да. Виде, это да, да, да. И это на самом деле правда круто. Конечно же, на их, э, погодных, при наших погодных условиях, чтобы машины не пачкались и были чистыми, это, конечно же, самое позитивное изобретение, которое есть на людей, может быть. Потому что, когда чисто, когда все красиво, тогда и душа поет, настроение хорошее. В любом случае, как бы, будущее не за деньгами, а будущее за человеком. Правильно, правильно, правильно. А, к этому все идет. Американцы только войну развязывают, все разъединяют, все страны уже поделили, не знаю, грабят народ, навязывают свою липовую демократию, навязывают свой американский доллар. 
мы против этого и будем до конца бороться, и мы победим. Потому что вместе, объединившись, мы можем многое. Как прекрасно сказал, дорогие друзья, только так, объединившись и только через интернет, заходя на портал, регистрируясь, получая электронную подпись, открывая прямые интернет-марафоны, объединяя через электронную сеть людей, которые не могут физически прийти сюда на Зубовский бульвар, но они хотят душой быть вместе с нами. И через прямой интернет разглядывая в любой точке планеты ты можешь быть вместе с нами, дорогие друзья. Сколько времени прошло? Я заработал свои 100 рублей? Я не росла, ровно 10 минут прошло. Да. Значит, было такое дело, что... Вы, получили, вы нам дали 100 рублей, все верно. И прошло 10 минут. Как и... судьба нас сводит вообще? Да, кстати, в этой части. Кстати, Ярослав, ножичек вы можете забрать на метро Третьяковская. С 5 до 21. Что там находится? Что там? Там такой же куб стоит. На нем стоит Андрей Ким. А, ну сейчас-то я не успею, но ну, я завтра. понял. Да. Да. Кстати, такие Смотрите, кубы на Маяковской, на Новособорской. Ярослав 10 минут положил на назад 100 хорошо. рублей. Получает свои 200 рублей. Пожалуйста, Ярослав. Дорогие... Скажите нам на камеру, что все всем платится. Дорогие друзья, я провел эксперимент. Что я могу сказать? Я не знаю, все ли всем платится, но в данном случае вы явились свидетелями. Камера не выключалась ни на секунду. 10 минут я простоял, 100 рублей получил. 100 отдал, 200 обратно получил. Все при свидетелях. Сотрудник правоохранительных органов все видел. А на камеру все записано. Дорогие друзья, большое спасибо. Я побегу Хорошо. дальше. Ну, вам доброго. Всего хорошего. Спасибо. Очень приятно вас встретить. Хорошего вечера. Всего доброго. Всего доброго.